Caros amigos, boa noite para todos. É com muita honra, com muita alegria, que eu venho ao estado de São Paulo, na cidade de Campinas. Tenho uma profunda admiração pelo movimento espírita do estado de São Paulo, pela dedicação, pela forma corajosa e ativa com que os trabalhadores desse estado conduzem o movimento espírita. Por isso quero agradecer a Cristina e agradecendo ela agradeço a Luzi e ao Movimento Federativo do Estado de São Paulo e quero fazer aqui uma uma homenagem singela mas de coração a Terezinha de Oliveira e me sinto até emocionado de estar na casa dela no Centro Espírita Allan Kardec esse grupo que contou por muitos anos com a sua presença íntegra, com a sua visão honesta, sincera do Espiritismo, que formou tantos corações. Pessoa que eu tive a honra de conhecer aqui em Campinas e dividir com ela uma exposição em Pedro Leopoldo. Tenho certeza que se ela não estiver presente é porque tem um compromisso mais importante. <risos> e estando ela presente, receba meu carinho, meu abraço de gratidão, de, de reverência a essa grande espírita brasileira que foi Terezinha de Oliveira. Nessa noite nós gostaríamos de convidar os corações que nos ouvem a uma reflexão sobre a vida íntima de cada um de nós, uma reflexão guiada por uma obra gigantesca. Embora pequena no seu volume, essa obra é extensa no seu conteúdo. Falamos do livro Pensamento e Vida psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Mas o próprio benfeitor adverte, já no prefácio da obra, que trata-se de uma cartilha para os reencarnantes, uma cartilha oral, algo feito com carinho, com dedicação, mas com o objetivo de ser breve e ir direto ao ponto, abordando aqueles temas que são estratégicos para alguém que pretende tirar o máximo proveito da sua existência corporal, da sua experiência reencarnatória. No prefácio dessa obra, Emmanuel nos diz, nosso pensamento cria a vida que procuramos. Nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia no curso dos milênios com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Frase que já dá o tom da conversa. Já deixa claro para todos nós que aquela imagem que tínhamos do Criador, de um grande senhor feudal, ou de um rei medieval, que aponta o dedo e julga as criaturas, ou que estabelece uma linha, uma lista de itens proibidos e de itens permitidos, essa figura não atende mais os anseios do ser humano moderno. 
as criaturas do mundo de hoje anseiam por uma evolução do pensamento religioso, por uma nova concepção de Deus e das suas leis. Os corações anseiam por um novo tipo de relacionamento com a divindade. É para esses corações que buscam algo diferente que foi escrita essa cartinha. Ela não estabelece uma lista moralista, ela diz que o nosso pensamento cria a vida que vivemos. Mas a primeira advertência a ser feita é sobre a palavra pensamento na obra de Emmanuel. Muitos de nós acreditam que o pensamento é apenas uma elaboração do intelecto, um fruto da inteligência. Portanto, todas as questões relacionadas ao nosso sentimento, ao nosso estado emocional, às nossas relações afetivas estariam de fora mas não é assim. Já no capítulo 1 da obra, Emmanuel deixa bem claro que para os Espíritos pensamento é algo palpável. Pensamento é uma espécie de fluido, uma matéria mesma, que flui do Espírito como a água flui de uma cachoeira. E o pensamento é composto de todas as nossas ideias de todos os nossos conceitos, de todas as nossas crenças, portanto, de tudo aquilo que está relacionado à nossa inteligência, ao nosso intelecto, mas também de todas as nossas emoções. Aliás, são os sentimentos e as emoções, sobretudo os sentimentos e emoções que nós sequer temos consciência deles, que dão cor e vida aos nossos pensamentos. O pensamento é um tipo de energia magnética ou gravitacional que repele e atrai tudo o que está em sintonia com ele. E o que dá o tom do pensamento é o conteúdo emocional dele, não só intelectual. Por essa razão, quando Emmanuel reproduz essa cartilha oral do mundo espiritual, dizendo que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, ele não está dizendo apenas das suas ideias. A proposta é mais profunda. Por essa razão, o Espírito Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, advertiu, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Na verdade, amando e instruindo, estamos aperfeiçoando o nosso pensamento. E são nas questões emocionais que estão os maiores desafios do desenvolvimento e do crescimento do Espírito. A evolução no fundo é um processo de identificação. Identificação. Nós sempre escolhemos padrões. Padrões intelectuais e padrões emocionais. E esses padrões vão compor o nosso pensamento, que é um fluido vivo. E essa emanação do Espírito vai conformar o seu destino. Essa é, talvez, a questão mais reveladora dessa obra. E, para que nós não fiquemos apenas num nível filosófico, gostaríamos de dar alguns exemplos. A doutrina espírita teve o grande mérito de alargar os nossos horizontes, ampliar a nossa visão porque é muito ruim uma visão estreita. 
Quanto mais estreita a nossa visão, mais frágil é o nosso caminhar. Mais frágil é a nossa decisão. A nossa vida passa a conter furos, dificuldades que não se sustentam dependendo do tipo de experiência vivida pelo Espírito. O que isso significa? Que evolução é um convite permanente ao aprimoramento. Portanto, veio o Espiritismo e nos disse, você é um Espírito imortal. Isso é muito relevante. Muito relevante. Porque o mundo inteiro grita, Milhões e milhões e milhões de pessoas em todas as latitudes e em todas as longitudes do planeta são educadas para acreditarem que vão morrer. Nascem e vão morrer. E diariamente se despedem do mundo das mais suntuosas metrópoles, aos mais acanhados interiores, vilarejos, vilas, criaturas que chegam ao mundo espiritual desavisadas, como se fossem cegos tateando nas sombras, porque viveram acreditando que morreriam, e portanto fizeram escolhas provisórias. Porque se você acredita que vai morrer, as suas escolhas são limitadas. A sua visão não é de longo alcance. Você vive de forma acanhada. Você vive com medo. Inseguro. Com um sentimento de fatalismo. Tomado por uma tristeza inconveniente que insiste em acossar o seu coração, mesmo nos momentos mais felizes. Você vive temeroso. E esse temor não é tanto maldade. Já diria o Cristo ao apóstolo Levi, Levi, entenderás um dia que os homens são mais frágeis que perversos. Essa crença de que vão morrer fazem as criaturas fecharem em si mesmas e serem tomadas de um sentimento de conservação. Elas precisam acumular, precisam se fechar, não se abrem, elas se encheram como se fosse uma guerra, um medo. E no auge desse fenômeno do materialismo do mundo, nós temos hoje algumas síndromes, e uma delas, o medo do envelhecimento. Nunca na história da humanidade se perdeu tanto o envelhecimento. As pessoas ficam apavoradas. Não lidam bem com isso. Porque acreditam que vão morrer. Então nós acreditamos que pelo simples fato do Espiritismo ter gritado ao mundo, ninguém morre, ele já prestou à humanidade o maior serviço que poderia ter prestado. Ele diz, você é imortal. Seu corpo morre. Bom, eu fui autorizado pela direção da casa, pela USA, a dizer que todos aqui vão morrer. <risos> inclusive eu. Mas a morte é uma passagem para uma vida mais ampla, mais ampla e mais exigente. Mais exigente. Vamos chegar nesse ponto. Outra questão que o Espiritismo contribuiu para a evolução do pensamento religioso do mundo foi dizer às criaturas, você não teve e não tem apenas uma vida. Então, não perca tempo 
mas também não seja precipitado. Muitas vezes, nós confrontaremos situações e corações que nos trarão problemas que não podem ser resolvidos em uma única vida. É quase uma pretensão louca querer que alguns corações se transformem nessa vida, porque eles vão precisar de vidas. E alguns problemas que nós vamos viver não podem ser resolvidos nessa existência. Então, é preciso conjugar resignação e iniciativa. Porque se você tiver só iniciativa, você vai sofrer muito. Porque só iniciativa você vai acreditar que pode mudar tudo. Não pode. Não agora. Mas se você tiver só resignação, você não sai da cama. Preciso equilibrar. Essa visão da pluralidade das existências, das muitas vidas do Espírito, é consoladora, mas ela também é desafiadora. Desafiadora. E o que ela nos desafia? Ela nos desafia se nós estivermos dispostos a ir além da superfície. O que é difícil. Muitos repetem, num jargão, ah, esse problema que eu tenho é um problema de karma. Na verdade, isso que eu vivi é uma expiação. Ou isso é uma provação. Surge então aqueles que decidiram fazer a viagem da autotransformação. A seguinte pergunta: Quando começou esse problema e por quê? Então eu vou dar um exemplo assim, mais simples. Você olha para sua sogra e se pergunta. Quando começou esse problema? Não, brincadeira. Não, brincadeira. Você olha para um chefe, para alguém de sua relação, fala, quando começou esse problema? Mas se você para na pergunta quando, você terá um aproveitamento desse ensinamento de reencarnação muito limitado. Porque você dirá assim, começou há 500 anos atrás, já é a décima vez que ela é minha sogra e a gente está sendo brigando. Começou há mil anos atrás. E se contentará com uma resposta que é numérica. E talvez você faça uma lista dos problemas novos e dos problemas velhos. Então, esse problema meu, ele tem dois mil anos, esse aqui tem 500, esse aqui tem 200, esse aqui tem 50 anos, esse aqui tem dois mil anos. Mas é preciso fazer a pergunta fundamental. Por que eu vivi? E por que eu vivo esse problema? Se você teve a coragem de fazer essa pergunta, ouvirá então essa frase luminosa do benfeitor Emmanuel. O nosso pensamento cria a vida que procuramos. O que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que dentro de você tem uma multidão de pessoas. 
em quantos lugares você já viveu? Quantas existências você já teve? Quantas línguas você já falou? Com quantas pessoas você já se relacionou? Quantas profissões você já exerceu? A pergunta difícil de ser respondida é, quem é você? Você é a atual personalidade de hoje? Ou a atual personalidade de hoje é uma etapa da sua jornada? Então, quando Jesus se encontra com o endemoniado de Gadareno, ele pergunta quem é você? E eles respondem, meu nome é Legião, porque somos muitos. Nós também. Nós somos muitos. Muitas experiências, algumas felizes, algumas mais tristes, algumas memórias, alguns complexos, algumas coisas que você não quer se recordar, outras que você faz questão de reviver, algumas coisas das quais você quer se afastar, e foge, foge, outras para as quais você caminha sem saber o que quer reviver. Mas, em meio a essas múltiplas personalidades, fruto da pluralidade das nossas existências, eis a questão, há alguns padrões. Alguns padrões. Alguns poucos padrões emocionais, afetivos, mentais, que têm determinado as suas escolhas, que têm conformado a sua vida, que têm estabelecido limites, limitações, talvez prisões, não foram impostas por ninguém, não é karma, não é expiação, não é provação, é simplesmente o seu pensamento criando a vida que você procura. Procure inconsciente, parte de você não quer, mas uma parte que você não reconhece, quer. Uma parte consciente de você nega, mas uma parte inconsciente pede, clama, grita. E você acaba repetindo padrões. Repetindo padrões. Padrões nos relacionamentos. Padrões nas suas escolhas. Padrões nas suas atitudes. Padrões. Padrões. Que acabam determinando o seu destino, então não basta resgatar. Para ilustrar, nada melhor que um caso de Humberto de Campos. Conta-nos, Humberto de Campos, que havia duas fazendas. Para prestigiar o meu estado, o estado de São Paulo, eu vou dizer que elas estavam na divisa. <risos> Uma em Minas e outra em São Paulo. E elas eram cortadas por um rei. Nasce a criança na família dos fazendeiros de Minas. Então, logo o menino atinge seus 18 anos, chega na beira do rio, olha para a cerca e diz assim, essa cerca está errada, vai. essa cerca está errada. 
a nossa propriedade não para aqui. Ela vai para além do rio. E o que é que faz? Muda a cerca. Briga entre as famílias. Tiroteio. Ele mata e morre com um tiro. Chega no plano espiritual. E agora? Os Espíritos avaliam, reúnem as duas famílias, vamos resolver esse problema. Quem estava na família de São Paulo, nasce na família de Minas. Quem estava na família de Minas, nasce na família de São Paulo. Nasceu ele do outro lado, agora da fazenda de São Paulo. Criança inteligente, ativa, chega aos 18 anos, vai para a beira do rio e olha essa cerca até errada. A cerca tem que ser empurrada para o outro lado do rio. Invadir a nossa propriedade. E os antigos falam, não mexe com isso, já deu briga, já deu morte. Seu bisavô morreu para ele mesmo. <risos> o que ele faz? Muda a cerca. Tiroteio, briga, mata, morre de novo. Chega no mundo espiritual. E agora? Bom, agora vocês já perderam 200 anos com isso. Vamos voltar tudo para o início. Isso é um caso mesmo, né? Tipo, não estou inventando, não. Se o caso é verdadeiro, eu não sei. Mas ele é verossímil. Eu já vi coisa parecida. Volto para o mundo espiritual. E agora? 200 anos. Reencarnou, resgatou, mas resolveu? Não. Porque viveram a experiência, mas o pensamento não mudou. Quando nós dizemos pensamento, na linguagem de nós. Os padrões emocionais, afetivos e mentais mudaram. Mudaram? Então, e agora como é que vai ser? Não, agora você vai nascer de novo na família mineira. Todo mundo que é de São Paulo nasce na família paulista. Vamos começar. E aí o anjo guardião falou, você vai me prometer uma coisa. Eu não quero ver você numa distância de um quilômetro e meio dessa cerca, pelo amor de Deus. Esquece, escuta, pensa, eu tenho trauma de cerca. Repita comigo, eu tenho trauma de cerca, eu tenho trauma de cerca. Nasce a criança. Chega aos 18 anos. O que, que acontece? Volta os padrões. Porque o nosso pensamento cria a vida de problemas. O menino vai visitar a cerca. Essa cerca está errada. Nesse dia ele dorme, tem uma reunião no plano espiritual, inclusive com o anjo Maria o Espírito Protetor. E aí eles contam para ele, olha, isso não é brincadeira. Você já matou, já foi morto, duas encarnações já se foram. Esquece, esquece esse assunto, pelo amor de Deus. Mas qual é o padrão? A conduta é fácil, nós identificamos. Ele chega e muda o limite. Mas qual é o padrão emocional? Nós podemos fazer algumas especulações. Será que não se trata de um espírito que não se contenta com o que tem? Você conhece alguém assim? Eu conheço. Vive comigo. Só eu mesmo. Será que não se trata de alguém que não consegue sentir gratidão pelo que conquistou? Porque a questão é que se você tem dificuldade de ser feliz com o que você já tem, não adianta muito aumentar. Você vai continuar infeliz. Não serviu 
Dumnezeu. Nós podemos pensar no outro, o padrão da transgressão, o indivíduo gosta da adrenalina de transgredir. Não, eu gosto de empurrar, eu fazer a coisa errada. Só para ter emoção. Não, mas você vai desencarnar, não, mas é bom, né? Você cara, vem cá, resgata. Essa adrenalina eu gosto. É um padrão. É um padrão emocional. Que vai levando o espírito a repetir experiências ao longo dos séculos. Ao longo dos séculos. Bom, como se resolveu o caso? Não sabemos. O ponto acaba. Não vai ter que dar os Deixou suspensa. Deixou em aberto. Qual então o convite da evolução espiritual? O convite da evolução espiritual é identificarmos o nosso pensamento com o pensamento de Deus, que é de infinita sabedoria. Isso significa que o Criador dirige a criação com infinita sabedoria. Então, não tem amador. Não tem sorte. Não tem acaso. Deus dirige o cosmos e a nossa vida individual com infinita sabedoria. Infinita sabedoria. A pergunta é, nós temos adotado a sabedoria em nossas escolhas? Porque o que Mano vai destacar nessa cartilha é que a vida espiritual, na sua amplitude, é uma trama de escolhas e consequências. Escolhas e consequências. Não erro e punição, não. Escolhas e e consequências. Toda escolha tem consequências. Toda consequência é resultado de escolhas. Algumas consequências são fruto de escolhas anteriores, mas são escolhas. São escolhas. E quando o nosso pensamento se aproxima da sabedoria, a nossa vida reflete amor. Esse é o ponto. Porque não há escolha mais sábia que o amor. E não há sabedoria maior que a sabedoria do amor. Por essa razão, o pensamento do Criador é de infinita sabedoria. E a sua vida é um infinito amor. Quando pensamos dessa perspectiva, nós entendemos o que Emmanuel nos diz no primeiro parágrafo do primeiro capítulo do livro. A mente é o espelho da vida em toda parte. O que nós concluímos disso? Algo difícil de aceitar. Toda a sua vida, tudo o que te acontece, todas as suas relações, são um pedacinho de você mesmo. são reflexos de nós mesmos. Nós plasmamos a vida. Evidentemente, não se trata de um processo imediatista. 
talvez hoje, você esteja vivendo consequências de escolhas feitas há 1500 anos atrás. Talvez hoje, você esteja enfrentando situações que foram criadas há dois mil anos atrás, há 500 anos atrás. Porque a lei divina pedagógica ela, mais vai, ela jamais vai te apresentar um problema que você não seja capaz de solucionar. Muitas vezes, então, a lei divina aguarda o nosso amadurecimento espiritual, para que tenhamos condições de enfrentar as situações com êxito, com possibilidade de êxito, embora o fracasso esteja sempre nos rodando mas com possibilidade de êxito. Caso contrário, o Criador não seria um pedagogo, não seria um educador. Não teria o um infinito amor e ele tem. A mente é o espelho da vida. Nós nos refletimos mutuamente uns nos outros. parava essa reflexão de hoje e fiquei pensando em, em algo que li que nos dizia que cada coração que se relaciona conosco é como um terreno um terreno que possui as suas áreas cultivadas e as suas áreas não cultivadas. Então, quando você trava relações no grupo espírita, na rua, no trabalho, relações afetivas, na família, etc. As suas áreas cultivadas interagem com as áreas cultivadas do outro. E daí podem surgir afinidades profundas ou aversões. Podem surgir. Isso é a parte mais evidente. Então, você é mais paciente e o outro é mais ansioso. Você é mais ansioso, o outro é mais paciente. Como a vida tende para o equilíbrio, se você é muito paciente, você vai ter muitos ansiosos ao seu lado. Se você é muito ansioso, você vai ter muitos pacientes ao seu lado. Porque ambos precisam aprender o equilíbrio. Se você é muito ativo, estará cercado de pessoas mais passivas. Se você é muito passivo, estará cercado de pessoas ativas. Deus é verdade. E, geralmente ele faz isso na família não tem jeito de fugir da lição mas há um aspecto menos evidente todo o coração possui áreas não cultivadas não cultivadas significa que o coração humano é um terreno de possibilidades E às vezes, o que você está colhendo de alguém, não é propriamente o que essa pessoa tem, é o que você plantou. É o que você plantou. Então, nós temos indivíduos que são extremamente grosseiros e agressivos. ele vai encontrar alguns corações que são grosseiros e agressivos como ele. E aí, geralmente, ele vai dizer, nossa, fulano é tão agressivo. Mas encontrará corações que receberão essa semente e que depois de um tempo de convivência com eles, com ela, 
dessa pessoa se tornaram agressivos. O que você plantou, esse é o seu cultivo, isso é o que você está semeando e está colhendo. Não é propriamente da pessoa. Talvez ela nem desenvolvesse esse comportamento, não fosse a sua influência. Isso significa dizer, e Emmanuel vai dizer, que essa pessoa está funcionando para você como um espelho. Ela está te refletindo. Ela apenas está mostrando a você quem você é, no momento, as criaturas refletem-se reciprocamente, refletem-se reciprocamente, daí então, prossegue o mar, dizendo que a nossa mente ergue-se na terra para Deus sobre a égide do Cristo, a feição do diamante bruto, ergue-se, nesse sentido, quando o Espiritismo aponta o Cristo, como um modelo, ele ultrapassou a concepção tradicional de religiosidade. Não se trata de criticar, mas de apontar as limitações. Durante muitos séculos, nós olhamos para o Cristo crucificado e o adoramos. e o reverenciamos e nos entregamos a rituais para honrar a sua memória para reavivar a memória dele e encaramos o Cristo como algo extremamente distante de nós foi uma experiência foi um degrau da nossa ascensão evolutiva. Hoje, a doutrina espírita faz um convite profundo a cada um de nós. Ela não propõe que nós percamos o respeito, a reverência, a gratidão, a memória, o amor, o carinho pela figura do Cristo mas ela nos pede um passo adiante, ela nos pede um sentido de conformação, de reconstruir-se, de aproximar o nosso pensamento, as nossas ideias e os nossos sentimentos ao padrão do Cristo, para que a nossa vida passe a refletir padrões da vida do Cristo. É desnecessário dizer, nós espíritos imortais não fomos criados para o ódio, o ódio nos faz mal. consegue permanecer saudável, psicologicamente, emocionalmente e fisicamente. O ódio vai provocar distúrbios emocionais, distúrbios psíquicos, depressão, às vezes até suicídio, e seguramente distúrbios físicos, gastrite, problemas nervosos, câncer. 
nós não fomos criados para mágoa e para o ressentimento. A mágoa e o ressentimento é um veneno que nos corrói aos poucos. Todos sabemos disso. A primeira corrosão que a mágoa provoca no seu coração é que ela tira a sua esperança no futuro porque você se apega à memória do passado e não consegue mais enxergar as possibilidades do porvir. Você se torna escravo das suas memórias e você passa a ler o mundo pela experiência negativa que você viveu. A mágoa te escraviza. Nós não fomos feitos para ela. Nós não fomos feitos para a inatividade. Nós somos criados para o trabalho, para a criatividade, para a bondade, para a ação construtiva. Esses são os padrões do Evangelho do Cristo. E na medida em que nós nos aproximamos desses, desses padrões, ou melhor, na medida em que incorporamos esses padrões à nossa vida, vamos experimentando a cura. Não se trata de uma cura física, trata-se de uma cura profunda, de uma mudança de valores, de uma mudança de postura diante da vida espiritual, como um todo, não só da presente vida. É disso que fala o Espiritismo, quando toca no nome de Jesus. Por essa razão, nós nos recordamos aqui, saudosamente, das apostilas de Terezinha de Oliveira, estudando ali as passagens do Evangelho, recolhendo lições, daqueles fatos aparentemente insignificantes, aparentemente insignificantes, extraía o conteúdo espiritual para que aquilo se transformasse em experiência prática, num auxílio na tomada de decisões, mas, sobretudo, em uma ferramenta poderosa de mudança de padrões. Mudança de padrões. Na qualidade de espíritos imortais, compareceremos sempre, 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 a um único tribunal, que é o da consciência. A questão é que a vida espiritual possui uma peculiaridade. Quando você perde um invólucro carnal, é difícil se esconder. Uma das características do mundo espiritual é que ele te mostra do tamanho que você é, exatamente como você é. Ele mostra com mais precisão os seus padrões. É por isso que nós vamos encontrar um médico famoso na Terra, na qualidade de um necessitado no moral, André Luiz. porque viveu nos elementos exteriores, mas não se percebeu, não se olhou, não cuidou de si, 
não se avaliou. O certo é que a obra termina, termina com o capítulo Amor. Para dizer que nós estamos todos mergulhados no infinito amor de Deus. E para o amor infinito de Deus, não há uma condenação a você. O amor infinito do Criador não te condena. Ele te enxerga. É diferente. Ele não aponta o dedo, ele te devassa. Te descortina. Tira os véus. E te auxilia. A ver. A ver. É por isso que uma das passagens mais lindas do Evangelho é daquele cego. Que com muita dificuldade consegue chegar ao Cristo. seus males eram físicos apenas, procuravam o Cristo para serem curados fisicamente. E a maioria regredia. Era curado e voltava a adoecer. Mas esse chega diante do Cristo e bastava Jesus na sua sabedoria, no seu olhar, capaz de sondar os corações, o que Jesus poderia fazer? Não estava a dizer nada, passava Jesus curado, mas Jesus faz a pergunta decisiva, o que queres que eu faça? vai além da sua limitação física. Ele diz assim, Senhor, que eu vejo, que eu enxergue. Você não será mais a mesma pessoa depois que enxergar. Se você enxergar, se você perceber se você visualizar quais são os seus padrões, quais são as linhas que estão definindo o seu destino espiritual, quais são os elementos que estão embasando as suas decisões e escolhas mais profundas, se você enxergar, você não será mais o mesmo. Alguns talvez estranhem a proposta do Espiritismo, porque ele não proíbe nada. Mas espera tudo. Espera tudo de nós. Ele não fará aquilo que só você pode fazer. Ele não vai alterar seus padrões, ele só, apenas, se é que eu posso chamar isso de apenas, auxiliará para que você veja, enxergue, enxergue. Se 
se você vir, se você olhar, fará o que fez Bartimeu, seguirá. Seguirá. Não é fácil seguir. Não é fácil. Há alguns elementos difíceis em seguir o Cristo. E ele disse para Simão, crê, crê em mim, te levarei aonde não queiras ir. Porque nós falamos assim, com a boca tão boa, o Cristo é o guia, mas não é turístico. Vai nos levar por caminhos que a gente não quer ir. Porque são caminhos essenciais e indispensáveis, não necessariamente agradáveis. Seguir, então, pede primeiro enxergar, admitir, convencer-se, para então conformar-se no sentido construtivo e criativo, no sentido construtivo e criativo. É por isso que nós adoramos e gostaríamos de encerrar citando essa lição linda de Teresa de Ávila. Teresa de Ávila caminhava nos arredores da região em que ela vivia e sobreveio uma tempestade enorme. Teresa de Ávila foi aquela missionária cristã que trouxe uma proposta tão profunda e que toca na reflexão que estamos fazendo essa noite. Ela escreveu uma obra chamada O Castelo Interior. E ela dizia que a nossa intimidade é um grande castelo. Naqueles cômodos mais extremos estão os bichos pressionados. A poeira, a sujeira, o mau cheiro, o medo. É o nosso ego, como diz a prefeitura Joana de Angeles. O ego. Com seus medos, com seu egoísmo, com seu orgulho com seus padrões superficiais, mas quando você vai se aproximando, há no centro um cômodo luminoso, que é o local em que você se comunica com Deus. Onde Deus fala com você, fala com, não com palavras, fala despertando em você sentimentos sentimentos que te dão a certeza de que você está no caminho certo. É assim que Deus comunica. Mas para chegar nesse centro, diz Tereza de Ávila, quanto mais você se concentra, quanto mais você se conhece, quanto mais você olha para dentro de você, na medida em que você se esforça por se conhecer, surge a louca da casa. A louca da casa é uma doida valida que mora dentro de você e que assim que você deseja se conhecer, ela começa a bater panela, gritar e fazer o mau escândalo. É mais ou menos assim. Começa a reunião e todos dizem, vamos fazer a prece. Pai, infinita bondade, você está assim, amanhã tem que pagar a conta de Deus. Está <risos> vencida até a doida da casa. É não deixa você fazer a viagem interior. Essa mística da Espanha, que fez essa profunda viagem para dentro dela mesma, não construiu quase nada fora, mas fez uma profunda caminhada para dentro, 
caminhava dessa vez fora, nas margens de um rio. Veio uma grande tempestade. Ela escorregou, caiu dentro do rio, estava se afogando. E ela então deu aquele grito com o seu pensamento: Jesus, por favor, me acode. Ela então sentiu que mãos tocavam nas dela e atiravam na Uma mão forte pegou a dela e tirou ela para fora do rio. Quando ela recobrou, ela olhou, era o Cristo. Jesus. Ele olhou para ela e disse assim, está vendo Tereza, como eu trato os meus amigos? E ela disse, sim, é por isso que o senhor tem tão poucos. <risos> essa conformação criativa esse seguir o Cristo com autonomia com inteligência com bondade com grandeza com largueza a ponto de encontrá-lo e dizer nesta é difícil dá para fazer uma rota mais leve, só, só pegando montanha, mas um sentimento de entrega, de transformação, porque no fim de tudo, no fim de tudo, ter construído fora, lhe traz méritos e intercessões, porque todo o bem que fazemos será nosso advogado em algum lugar. O menor gesto de bondade irá nos defender. Mas não basta. O que garantirá a nossa estabilidade e a nossa real felicidade é aquilo que foi construído na nossa vida. Por isso Cristo repete várias vezes, e ficou gravado no capítulo 6 do Sermão do Monte, Evangelho de Mateus, quando orares, não faça como os fariseus, que oram as praças, para serem vistos pelos homens, entra no teu aposento secreto, e ora a Deus em segredo, ele que vem em segredo, te recompensará, te retribuirá, vai se relacionar com você, a vida íntima, a vida interior, que jamais pode ser negligenciada, não é por outra razão, que antes de Jesus iniciar, sempre, sempre antes de iniciar o atendimento ao público, antes da multidão procurar, nós lemos o Evangelho, e Jesus se retirou um lugar ermo e orava, e aí a multidão ia até ele, mas quando a multidão chegava, ele já havia feito o processo de interiorização, de conexão, o nosso pensamento, cria a vida que procuramos. Meu desejo é que mirando e seguindo Cristo, a luz da doutrina espírita, você possa alterar os padrões, redirecionar suas buscas e encontrar uma vida de felicidade, de harmonia, de amor. Paz para todos. Muito obrigado.